convertido en el producto bandera de Pucalpa y en este hermoso rincón de nuestra selva se acaba de batir el récord de degustación de cacao más grande del mundo. Mario Muguerza y Tadashi Tomura nos llevan a una deliciosa ruta de exportación donde como buen producto selvático no podía faltar un clásico ingrediente. ¿Cuál? ¡El picante! ¡Pues! ¡Vamos a verlo! Escultura de cacao de la Amazonía para el mundo. Y hemos llegado hasta la expoferia amazónica con el ají charapita, el más representativo de toda la Amazonía. Vamos a ver si realmente todo sabe muy bien con chocolate. 3, 2, 1, dale. Está rico. Como se debe. ¿Está qué? ¿Está qué? ¿Y cuántas chelas has tomado antes de esto? Ni uno. Estoy sobrio, estoy sobrio. No hay mortal que se le resista. Duela a quien le duela. Por acá dice que la primera vez que... La primera vez duele. O pique a quien le pique. Mastica, mastica, mastica. ¿Nada? Sí, sí. Este es el refresco de cacao. Salud. Hotel de miel de cacao. Hoy en el sexo día, brindémosle un merecido homenaje al cacao. Ingrediente estrella del riquísimo chocolate. Dulce que endulza y encanta. Sí, pero está bien rico. Levanta el líbido esto, ¿no? Así termina, así termina. Como la miel de abeja, pero de cacao. Y esta ya es la parte final del reto, me toca a mí. ¿Ya? ¿Cuántos, cuántos? Ya hemos llegado al colegio Faustino Maldonado y aquí se va a tirar récord Guinness de la degustación de chocolate más grande del mundo. Dentro de este coliseo, 797 peruanos hicieron falta para que nuestro país se vista de fiesta. Luego de batir el récord Guinness de la degustación de chocolate más grande del mundo. Buenazo, vengan a Ucayali. Este récord se logró. Ucayali, presente. Está, ven. Por ahora nos vamos para la Expo Amazónica a continuar la fiesta. Hemos eh, hecho lo que es el típico eh, shipibo, un cazador. Todo se ha armado con más de 50 kilos de chocolate. Grano Cayalín. Señor, ¿qué le pasó a su mano izquierda? ¿Se la amputaron? Terminó cayéndose, se pesaba mucho el arco. <risa> ya se le cayó el piquito al pajarito, pobrecito. Contagiados de la alegría, fuimos a retar a los pucalpinos para demostrar que todo, absolutamente todo, sabe mejor con chocolate. Un, dos, tres, cuatro. Otro con resaca acá. Oye, esa mano tiene Parkinson, creo, ¿ah? ¿Pica o no pica? Más o menos, más o menos. Te he Ahora me toca a mí. Tres, dos, uno, ya.
Luego del reto, era hora de conocer los secretos mejor guardados del cacao. Lo que se llamó el milagro zamatinense, que podríamos hablar el milagro de la selva, y donde se logró sustituir muchos cultivos de coca, fue gracias al cacao y gracias al café. Científicamente es un árbol que se llama teobroma, ¿no? y en griego teo significa dioses, broma significa alimento, es el alimento de los dioses. Y las propiedades antioxidantes del cacao evitan, ¿no? van contra este tema del envejecimiento, por la cantidad altísima de antioxidantes que tiene. Lo cierto es que hay cacao de sobra y como ni se lo imagina. Turrones, panetones, jugos y por supuesto licores para elevar el líbido. Ese es el vino dulce. ¿Te endulza la vida o no te endulza la vida? Te endulza la vida y mucho más todavía. Usted... Mucho más. Claro. ¿Cuántos hijitos? ¿Cuántos hijitos? Ah, no te vas a poner caluroso. A ver, salud. Y este fue un pequeño recorrido por la ruta amazónica del cacao. Una experiencia deliciosa, hecha posible gracias a la Universidad San Ignacio de Loyola. Organizadores oficiales de récord Guinness de la degustación de chocolate más grande del mundo. Un logro blanquirrojo, May in Pucalpa. La eterna juventud, cacao. En la selva todo es más grande. Y eso, Sají, el pipí de mono pica, pero como si fuera del diablo. ¡No vamos una